గేమ్లో ఏదైనా ఫన్ ప్లేస్ ఉందా నీకు ఫన్ కావాలంటే పోయి సిక్స్త్ క్లాస్ పోరాడితో ఆ రికార్డ్ ఆడుకో బ్రో పాపం డోడ్ ఫీల్ అయినట్టున్నాడు బేసిక్ గా ఒక జఫ్ అండ్ ఏజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా గాయత్రి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా ఎక్స్పీ పాయింట్స్ కోసం జయ శ్రీనివాస్ సినిమాలో మెగా స్టార్ అమెరికా వెళ్ళడానికి భూమికాని పెళ్లి చేసుకుంటాడు అలా అన్నా క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ టు వాచ్ డెడ్ పిక్సెల్స్ ఓన్లీ ఆన్ డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ అందరికీ నమస్కారం అండి శరత్ బాబు గారు మన తెలుగువారి అయినా కూడా ఆయన పలు భాషల్లో అంటే తమిళు ఇంక్లూడింగ్ హిందీ మలయాళం కన్నడ అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఆయన యాక్ట్ చేయడం జరిగింది నాన్నగారు గిరిబాబు గారు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో మురళీ మోహన్ అంకుల్ గారు శరత్ బాబు గారు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ త్రీలోనే వీళ్ళందరూ కూడా డెబ్యూట్ మంచి ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీలా ఉండేవాళ్ళం అందరం కలిసి తెలిసింది ఈ మధ్య ఆయన ఒంట్లో బాగాలేదు దాదాపు త్రీ మంత్స్ నుంచి హాస్పిటల్లో ఉంటున్నారని బాధాకరం ఈరోజు ఆయన మన నుంచి విడిపోయారు అయితే ఆయన ట్రీట్మెంట్ అంతా హైదరాబాద్లో జరిగింది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉండేది కుటుంబ సభ్యులు అందరూ చెన్నైలో ఉంటున్నారు ఇక మా అసోసియేషన్ ప్రెమిసెస్కి తీసుకురావడానికి మురళీ మోహన్ గారు మా ప్రెసిడెంట్ గారు విష్ణు గారు వీళ్ళందరూ రిక్వెస్ట్ చేసి ఇక్కడికి ఆయన సోల్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఇక్కడికి సో చాలామంది ఇప్పుడిప్పుడు తెలుస్తుంది చాలామంది వస్తున్నారు ఎనిమిది గంటల వరకు ఎనిమిదిన్నర వరకు ఇక్కడ ఈ పార్థివ దేవన ఉంచుతారు తెలిసిన వాళ్ళందరూ తప్పకుండా వచ్చి నేను చూడండి అలాగే మా కుటుంబానికి సంబంధించి గిరిబాబు గారి ఫ్యామిలీకి సంబంధించి మా ఓన్ ప్రొడక్షన్స్లో శరత్ బాబు గారు రెండు సినిమాలు మా సినిమాలు యాక్ట్ చేశారు బాగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా కలిసి ఉండేవాళ్ళం మన ఈ మధ్య కూడా ఒక సినిమాలో ఆయనతో పాటు నటించడం జరిగింది నేను కాకపోతే చాలా చిన్న వయసులో అంటే సెవెంటీ సెవెంటీ టూ ఇయర్స్ ఆయనకి ఒంట్లో బాగాలేక ఇలా మన అందరినీ వీడిపోవడం జరుగుతుంది వాళ్ళ కుటుంబానికి మా ప్రగాఢ సానుభూతి ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా మా అసోసియేషన్ తరఫున గిరిబాబు గారి తరఫున మా కుటుంబం తరఫున నా తరఫున వారికి వారి కుటుంబానికి సజ్జాదలు గడిస్తున్నాను నమస్కారం చిన్నప్పుడు క్లాస్మేట్స్ మేము ఎప్పుడు తిరుపతి వెళ్ళినా అక్కడి నుంచి మెడ్రాస్ వెళ్ళి శరత్ అంకుల్ ఇంట్లో కూర్చొని వన్ డే ఎక్స్పెండ్ చేసి మళ్ళీ వచ్చేసేవాళ్ళం సో చాలా డిసిప్లిన్ పర్సన్ ఫుడ్ కానీ ఆరోగ్యం కానీ ఎప్పుడు కూడా చాలా క్రమశిక్షణతో పెరిగారు ఆయన ఈరోజు ఆయన ఇలా నేను చూడడం నాకు చాలా బాధకరంగా ఉంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత ఇన్ హెల్త్ ఇంత ఇంత తక్కువ టైంలో అవుతారని అండ్ బిగ్ లాస్ ఫర్ మీ మా నాన్నతో సమానులైన చనిపోవడం నాకు చాలా బాగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం మా ఆప్త మిత్రుడు మా తరంలో ఆట నటుడు అందగాడు సోమ్యుడు 
గుణవంతుడు ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండే శరత్ బాబు గారికి ఇలా జరిగింది అని వారం పది రోజుల క్రితం పదిహేను రోజులు అయింది అనుకుంటా నమ్మశక్తి కాలేదు ఎందుకంటే మా అందరికన్నా ఆరోగ్యవంతుడు అయ్యారు ఉదయాన ఐదు ఐదున్నర ఆరు గంటలకు ఐదారు కిలోమీటర్లు పరిగెట్టేవాడు మేము పరిగెట్టలేకపోయేవాళ్ళం మేము అప్పుడప్పుడు జోకులు కూడా వేసేవాళ్ళం పైగా ఎటువంటి వైజస్ లేనటువంటి వ్యక్తి తర్వాత ద మోస్ట్ నాన్ కాంట్రవర్షియల్ ఆర్టిస్ట్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడు అందగాడు తర్వాత అతను మల్టీ లాంగ్వేజ్ ఆర్టిస్ట్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ అన్నీ యాక్ట్ చేశాడు ఎక్కడా కూడా ఏ నిర్మాతని ఏ రోజున ఇబ్బంది పెట్టకుండా పొద్దున్న మెడ్రాస్లో సాయంకాలం బెంగళూరులో మరుసటి రోజున హైదరాబాద్లో ఆ మరుసటి రోజున ఇట్లా కేరళ వెళ్ళి ఇన్ని లాంగ్వేజ్లు ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఎక్కడా కూడా కాంట్రవర్సీ లేకుండా ఆయన కెరియర్ని నడుపుకుంటూ వచ్చాడు అంత మంచి వ్యక్తి ఆయన నవ్వే అందం చూసిన వెంటనే కర్మశం లేని నవ్వు నవ్వేవాడు ఆయన పది రోజుల క్రితం ఆయనకి ఏఏజీలో హాస్పిటల్లో ఉన్నాడని చెప్తే నేను బయలుదేరుతుంటే లేదండి ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది ఆయన మళ్ళీ షూటింగ్ వెళ్ళిపోయాడు మెడ్రాస్ అన్నారు అయ్యో అయితే ఏదో నార్మల్ అయ్యి ఉంటుందిలే అనుకుని అనుకున్నాం బట్ ఇవాళ నేను ఎక్కడో దూరంలో ఉంటే మన విలేకరి మన టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఇట్లా అయ్యిందంటే అయ్యయ్యో తెలియనే తెలియలేదే సరే అయితే నేను పరిగెత్తుకుంటూ వస్తానంటే లేదండి అది మెడ్రాస్ తీసుకెళ్ళిపోయారు అన్నారు అదొక చిన్న రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే నేను ఎప్పుడో వచ్చిండేవాడిని తర్వాత ఇప్పుడు మా మురళీమోహన్ అన్నయ్య గారు ఫోన్ చేసిన వెంటనే అసలు విషయం తెలిసింది పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాం ఆయన ఆత్మ శాంతించాలని హార్ట్ వెల్త్ కండోలెన్స్ టు హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తర్వాత ఏంటంటే మర్చిపోలేకపోతున్నాం అతని స్నేహం కానీ అతని నవ్వు కానీ అతని మర్యాద కానీ ఎక్కడ ఎవరితోటి కూడా కాంట్రవర్సీ లేని వ్యక్తి ఈ రోజున ఆ తరుణ నటులందరూ కూడా చాలామంది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం చాలా బాధాకరంగా ఉంది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి డిప్రెషన్ కూడా వెళ్తున్నాం మేము ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు ముగ్గురు కాదు ఆ మహానుభావులు అందరితోటి మేము యాక్ట్ చేసాం మా సీనియర్లు తర్వాత మా తరుణ నటులు మా తరుణ నటులో ఈయన శరత్ బాబు గారు ఇది చాలా 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 బాధాకరం ఇప్పుడే నాకు లేటెస్ట్గా ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు అంటే నేను కోకాపేట నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను కనీసం చివరి చూపన్నా చూద్దాం అని చెప్పి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను ఆయనకి ఆత్మ శాంతి కలగాలని సద్గతి కలగాలని వైకుంఠ ప్రాప్తిరస్తు కలగాలని చెప్పి ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ మాకు కళాకారులందరికీ కూడా పెద్ద తీ తీరని లోటు చాలా వేదికల్లో నేను వారు భాగస్వామ్యం వహించాను ఇవాళ కృష్ణ గారు చెప్పినట్టు చాలా చాలా సౌజన్యమూర్తి వివాద రహితమైనటువంటి ఒక ఈక్వల్ బ్రియం స్టేట్ సమతా స్థితిలో ఉండేవాడు చివరి చివరిలో కష్టాలకు వాటి దుఃఖానికి అంత గుర్తి వేదాంతిగా మారిపోయాడు చాలా వేదాంత గ్రంథాలు చదివేవాడు జగన్ మిత్ష బ్రహ్మ సత్యం అనేవాడు జగత్ అంతా కూడా నశించిపోయేది జగత్తు కావాలన్నటువంటి బ్రహ్మ పదార్థం సత్యమైనటువంటి వేదాంతిగా మారాడు బతికిన నాళ్ళు అందరితోటి కూడా సహభాష అనిపించుకున్న నటుడు అన్ని భాషా చిత్రాల్లో నటించినటువంటి విలక్షణ నటన తర్వాత చాలా అందగాడు ఆ కాలంలో ఆడపిల్లల కళల రారాజు శరద్ బాబు గారు ఇవాళ ఈ అకాలంగా వెళ్ళిపోవడం మృత్యు అనేది సహజం మృత్యు అలాంటి మృత్యు కొంచెం ఒక పదేళ్ళు బతికే బాగుండు ఏదేమైనా కూడా పైలోకాల్లో ఒక సముచిత స్థానం ఇమ్మని ఆ సహజ నటుడికి నేను భగవంతుడు ప్రార్థిస్తూ ఇవాళ మా అసోసియేషన్ వాళ్ళు ముఖ్యంగా పెద్దలు అందరు మాణిక్ గారు కానీ అధ్యక్షులు కానీ ఉపాధ్యక్షులు కానీ మురళీమోహన్ గారు పెద్దలు విష్ణుబాబు గారు కానీ తర్వాత రవి గారు కానీ చాలామంది ఒక పేరు చెప్తే అందరు కూడా పట్టుబట్టి ఇవాళ శరత్ బాబు గారి భౌతిక దేహాన్ని అందరికీ చూ చూసే ప్రాప్తి కలిగినటువంటి మా అసోసియేషన్ యాజమాన్యాన్ని కూడా నేను ఒకసారి వాళ్ళకు కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా ఆ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ శరత్ బాబు గారు పైలోకాల్లో ఒక సముచిత స్థానం ఇవ్వాల్సిందిగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ నమస్కరిస్తూ సెల ఎందుకంటే ఆయన ఫస్ట్ ఫిలిం రామ విజేత ఫిలిమ్స్ బాబూరావు గారు ప్రభాకర్ గారు నిర్మించినటువంటి రామరాజ్యం సినిమాలో మేమందరూ ఆయనతో యాక్ట్ చేసాం ఆ తర్వాత కన్నెవయసు అనే చిత్రం నా ఫస్ట్ హీరోయిన్ మూవీ చాలా మెయిన్ రోల్ అయినా 
చాలా చాలా సరదా మనిషి చాలా చక్కగా ప్రేమగా ప్లెజెంట్గా మాట్లాడేవారు మంచి జెంటిల్మెన్ అయిన ఎప్పుడు కూడా సరదాగా కూడా ఏ జోక్ వేసేవారు కాదు ముఖ్యంగా నన్ను రోజమ్మ రోజమ్మ అని పిలిచేవారు ఆయన ఆరోగ్యంగా తిరిగి రావాలని చాలా కోరుకున్నాం ఆయన జరగలేదు ఏదైనా ఆయనతో నటించినటువంటి రోజులన్నీ గుర్తు చేసుకుని అదొక తీపి జ్ఞాపకాలుగా ఉండిపోయారు ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటున్నాను సో ఆయన చూ ఆయన చూస్తూ ఉంటే ఎన్నో గుర్తుకొస్తున్నాయి ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఆప్యాయతతో నేనంటే చాలా ఇష్టం నేనన్న మా ఫ్యామిలీ అన్న ఇప్పుడు అదే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మాట్లాడుతూ ఉంటే యాక్చువల్గా మా ఆవిడిది ఆయన ఊరే ఆమదాల వలస నా మ్యారేజ్ కూడా అమదాల వలసలోనే అయింది సో మా మావయ్య గారికి అత్తయ్య గారికి వాళ్ళ హోటల్ వాళ్ళ హోటల్తో ఉన్న అనుబంధాలు అని మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం నన్ను ఎప్పుడు ఎంతో మా ఊరలుడు మా అమదాల వలస అల్లుడు మా అల్లుడు అని నన్ను ఎప్పుడు పిలుస్తూ ఉండేవారు అలాగే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఇండస్ట్రీతో మాకున్న అనుబంధంలో అందరూ ఇదంతా ఒక కుటుంబమే సో కుటుంబంలో ఒక్కొక్క మనిషి ఈ మధ్య మరీ నిన్నే రాజు కూడా రాజు విషయం తెలిసి చాలా బాధ అనిపించింది నేను ఊళ్ళో లేను రాజు కోటీలు కూడా మాకు ఎంతో అనమాట అలాగే రాజు లేడు అన్న విషయం ఈరోజు అన్నయ్య ఇలా జరిగింది తెలిసిన వెంటనే ఇట్ సంథింగ్ ఏ బిగ్ షాక్ మీ అందరితో పాటు మా ఇంట్లో ఏంటంటే నేను అన్నయ్య అన్నయ్య అని ఎన్నో మంచి సినిమాలు ఆయనతో చేయడం హెల్త్ హెల్త్ గురించి ఎక్కువ చెప్పేవారు అన్నయ్య ఎప్పుడు స్మార్ట్గానే ఉండేవారు చడంగా అసలు ఒంట్లో బాగాలేదు అసలు మాకు తెలియనే తెలియదు నేను సుమంతో భానుచంద్రతోను వీళ్ళందరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అవునరా కొంచెం అన్నయ్య అని చెప్పడం జరిగింది తర్వాత బెంగళూరు తీసుకెళ్లారని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారని ఇక్కడ కలవడానికి కుదరలేదు ఐసీయూలో ఉన్నారని చూ విజిటర్స్ని అలో చేయట్లేదని ఫైనల్గా బాగున్నారని చెప్పారు హ్యాపీగా సరే అన్నయ్యని చూడొచ్చు అన్నయ్యతో మాట్లాడచ్చు అన్నయ్యని కలవచ్చు అనుకున్నాను అలాంటి అన్నయ్య ఈరోజు లేరు అనగానే ఇట్స్ అ బిగ్ షాక్ సో రియలీ వీ మిస్ హిమ్ ఎ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ నేను ఆయనతో ఎన్నో మంచి వేషాలు తర్వాత కన్నడంలో నేను హీరోగా చేసినప్పుడు నాతో ఎన్నో అద్భుతమైన పాత్రలు అన్నయ్య పోషించారు అదొక ఎన్నో విషయాలు ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను సో అన్నయ్య ఎక్కడున్నా ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలని వాళ్ళ కుటుంబానికి భగవంతుడు ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇవ్వాలని అన్నయ్య ఆత్మకు శాంతి కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వీ మిస్ యూ అన్నయ్య వీ లవ్ యూ ఈ సంవత్సరంలో దిగ్గజాలు అనేవాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు రాలిపోతున్నారు నిన్న రాజుగారు కూడా వెళ్ళిపోయారు అండ్ ఇవాళ చాలా రోజుల నుంచి యూట్యూబ్లో కానీ ఛానల్స్లో కానీ ఒక ఫాల్స్ న్యూస్ వెళ్తుంది శరత్ బాబు గారు చనిపోయారు అని బట్ బై ద టైమ్ హీ వాజ్ అలైవ్ అండ్ ఇవాళ మధ్యాహ్నం కూడా ఏదో టాపిక్లో నేను చెప్తూ ఉన్నా అనవసరంగా ఊరికే ఎందుకు అలా చెప్తూ ఉంటారు అండ్ ఇంకా ఏ ఏజ్లో ఉన్నారు బాగానే ఉన్నారు అని చెప్పేసి నేను అక్కడి నుంచి షూట్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసరికి న్యూస్ ఇలా వచ్చింది అండ్ అతనితో నా అనుబంధం చెప్తాను ముద్దాయి ముద్దుగుమ్మ అని ఒక సినిమా ఉంది ఆ సినిమాలో నేను స్పెషల్ సాంగ్ చేశాను రామకృష్ణ అని అండ్ ఆ మూవీని చేస్తున్నప్పుడు నేను ఆయన కల అక్కడికి వెళ్ళాను వెళ్తే అప్పుడు కలవటం జరిగింది అందరం కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే సో ఫ్రెండ్లీ లైక్ సినిమాల్లో మామూలుగా ఒక స్నేహితుడు అంటే ఫస్ట్ ఎవరికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు అంటే శరత్ బాబు గారికి ఇస్తారు అసలు నిజంగా స్నేహం అంటే ఇలా ఉంటుంది అన్నట్టు చేస్తారు ఆయన మనందరికీ బాగా గుర్తు 
ఎవరైనా అది ఆయన అలాగే అనుకుంటారు అలా ఒక నవ్వు ఆయన నవ్వితే ఈ లిప్ ఇలా పైకి వెళ్ళి ఇలా వస్తుంది భలే ఉంటుంది నవ్వు చాలా చాలా హార్టీగా ఉంటుంది సో అలా నవ్వుతారు ఇప్పుడు మనకు ఇండస్ట్రీకే స్నేహితుడు లేకుండా పోయాడు ఎంతోమంది ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ స్నేహితుడు అనగానే ఆయన్నే ఊహించుకుంటాం చాలా గొప్ప మనిషి ఆ కాసేపు నేను మాట్లాడితే ఎంతో కనెక్టివ్ అయ్యి ఆయన కొన్ని అడ్వైజ్లు చెప్పడం కానీ వై సచ్ ఎ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ యు ఆర్ వై యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ సంథింగ్ అట్లా ఇట్లా ఇట్లా అన్నీ చెప్తున్నారు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఇంకా ఎంత డెవలప్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ అంటే చెప్తుంటారు కదా ఎంత ఎదిగినా ఓది ఉండాలి అని అలాంటి వాళ్ళని చూసే నేర్చుకోవాలి ఏమీ లా లేకపోయినా ఎగిరిగి పడుతుంటాం బట్ ఆయన దగ్గర కూర్చున్న తర్వాత మెచ్యూరిటీ అనే దానికి కొంచెం కొంచెం దగ్గరగా వెళ్ళానేమో అనిపించింది అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ ఇండస్ట్రీ చేసుకున్న దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే అందరినీ దగ్గరుండి పంపించేస్తున్నాం అంటే సాగు నంపుతున్నాం వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటే పట్టేసుకోవాలి వాళ్ళు వెళ్ళకుండా మళ్ళీ పూర్వ వైభవం ఇండస్ట్రీకి రావాలంటే ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఉండాలి కొన్ని మాటలు చెప్పాలనుకుంటాం కానీ చెప్పలేం ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ మిస్సింగ్ అండ్ ఆయన పైన ఆయన ఆత్మ ప్రశాంతంగా ఉండాలని అక్కడ కూడా అందరికీ స్నేహితుడు అయిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్సో ఫ్యామిలీకి హార్టీ కా వెరీ టచ్చి కాండలెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో కూడా చెప్ప చెప్పడానికి రావట్లేదు మాటలు దొరకట్లేదు అందరికీ నమస్కారం అండి నేను